है गाइज सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पिंडाइक हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअली हाउ टू कैलकुलेट डेड वेट लॉस अंडर मोनोपोली इन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम पिंडाइक क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अंडर मोनोपोली सो द डिमांड इज गिवन क्वेश्चन कॉस्ट टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एंड वी आस्क टू फाइंड आउट द प्राइस आउटपुट प्रॉफिट कंज्यूमर सरप्लस सी एस इज नथिंग बट कंज्यूमर सरप्लस एंड डी डब्ल्यू एल इज नथिंग बट डेड वेट लॉस ओके सो डिमांड फंक्शन गिवन है मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का डिमांड का ग्राफ बनाया मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ बनाया एंड मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनाया ठीक है अब उसके बाद मार्जिन रेवेन्यू को मार्जिन कॉस्ट के साथ इक्वेट किया तो मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी मिल जाएगा विच इज़ थर्टी फाइव प्राइस एंड क्वांटिटी इज टेन ओके सो नाउ एंड कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस वी कैन कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस इजली वी नो द कंज्यूमर सरप्लस इज वट इज द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल बिलो द डिमांड कब एंड अब द प्राइस ओके सो अब द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कव दिस एरिया इज नथिंग बट कंज्यूमर सरप्लस एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट इट मैंने अपने पहले वीडियोज में भी दिखाया हुआ ये चीज़ कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हाइट हाफ इंटू एरिया निकालना है ट्राइंगल का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो हाइट लिया फिफ्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव सिमिलरली तो ये टेन है यहाँ पर आउटपुट मेरा टेन है एंड इधर आउटपुट मेरा जीरो होगा तो टेन माइनस जीरो सो मेरा कंज्यूमर सरप्लस हाफ इंटू ट्वेंटी इंटू टेन विच इज़ नथिंग बट हंड्रेड अब आते हैं डेड वेट लॉस में सो डेड वेट लॉस का अगर आपने वीडियो देखा है मेरा डेड वेट लॉस अंडर इन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री तो एरिया तो पता है हमें कि डेड वेट लॉस का एरिया जो है वो ये एरिया है यानी कि ये जो थ्री ये जो ट्राइंगल है ये एरिया है मेरा ठीक है अब ये एरिया मुझे पता है और हाइट हम लोग निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हाइट का एक पहला पॉइंट थर्टी फाइव है तो ये हमको पता है थर्टी फाइव है तो अब ये दूसरा पॉइंट ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे तो दूसरा पॉइंट हमको पता है कि दूसरा पॉइंट पे जो वैल्यू है क्यू का वो मेरा टेन है तो क्यू को अब हम एम सी क्यू देखो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर क्यू मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है वो एम सी एन एम दोनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम किसी एक इक्वेशन में भी पुट करके क्यू का वैल्यू आराम से इस पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं देखो सो so, इस पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए पुट क्यू इक्वल्स टू ट्रेन इन आइर ऑफ इक्वेशन एम आर और एम सी तो एम आर में अगर हम लोग पुट करते हैं सो so, uh, हमारा वैल्यू जो है वो फिफ्टी फाइव माइनस फोर क्यू विच इज एम आर डैश इक्वल्स टू फिफ्टीन एम आर डैश इज नथिंग बट जस्ट अ पॉइंट एम सी भी की उसको कह सकते हैं जो आपको कहना है ठीक है तो इस पॉइंट का मेरा जो वैल्यू है वो मेरा फिफ्टीन आ गया तो अब मेरे को यहाँ का हाइट मेरे को पता चल गया ठीक है सिमिलरली अब मेरे को बेस पता करना है तो बेस पता करना है तो यहाँ पे मेरे को पता है ये Q इक्व टू टेन का टेन वैल्यू है एंड इस पॉइंट पे जो मेरा Q है वो कितना होगा तो इस पॉइंट पे देखो सिर्फ इंटरसेक्शन देखो किस किस लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये मेरा डिमांड का वे जो कि P है एंड इस एम सी का इंटरसेक्शन हो रहा है जो कि एम सी है तो P इक्व टू एम सी करके Q का वैल्यू निकाल देंगे जो कि मेरा आएगा कितना आएगा आ, जो कि फिफ्टीन ओके सो फिफ्टीन इज़ द वैल्यू अब देखो अब मेरे को पता चल गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है बस थर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन एंड फिफ्टीन माइनस टेन इंटू हाफ सो एरिया ऑफ टी डब्ल्यू एल यानी कि डेड वेट लॉस ट्राइंगल का है वो मैं निकाल लिया आराम से यहाँ से ईजिली तो डेड वेट लॉस इस तरह से फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में कुछ भी समझना हो तो कमेंट करना थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो